林叔，你洗澡呢是吧？啊，老公，你回来啦！啊。如果我们俩能够一起打拼，一起奋斗，创建我们自己的小家，可能就没这么麻烦了。没关系的，现在这样挺好的呀。你真的为我付出了很多。没有。妈，妈在呢。换衣服去啊。好吧。之前把它摘下来放这还是好的，一出来怎么就怎么回事啊？我听说那个结婚戒指坏了以后，对婚姻不好啊。真的？嗯。呸呸呸！别瞎说，我拿去修一修，肯定能修好。那。哎，林叔啊，林叔你去哪儿啊？我出去有点事儿，晚上吃饭不会迟到的。哎，不不，你现在就出去。干嘛呀，姐？生日还跟我斗气，你不知道长着我点。哎，这个东西干嘛去啊？你姐干嘛去？你自己不会问她？我问她，她能告诉我吗？不是你俩又吵架了？大人的事情，小孩少管，少读你的书。还管你俩的事儿？哎，不对啊，你们现在回来了？啊，下午没课。嗯。哎，对了，嗯、妈。嗯。咱家还有牛奶吗？嗯，不知道。我前几年刚学会做木瓜牛奶，我去给你尝尝。凌晨啊，啊，我们让你读大学是想让你学点正经的东西，你导，你天天在学校里捣鼓这些东西，那你上学干什么呀？你是想毕业之后当厨子吗？哎，我觉着开个餐厅挺不错的呀。你以后做的东西我通通不吃，全部吃，不要拿给我吃。我告诉你。你要是敢当厨子的话，我李青就当没有你这个儿子。嗯、哎呀，哎，不是木瓜牛奶哪招您了？还有没有牛奶？是不是天才有一天生日？今天我生日啊，真是！我说个个都气我，我气！你看，衣服都没换吧？
只要让着我点儿，都气我，我都不想上街逛了。哎呀，好了好了，你赶紧出门啊，咱们去买点你喜欢的东西。那好吧，那也快点啊，回头还吃饭呢。嗯，好，我换身衣服就走。小姐，这是你的戒指，修好了。谢谢，再见。再见。到这儿来干嘛呀？你说东西得手了，我不得过来拿呀？明天去公司拿不行啊？人家着急要啊。什么呀？这是？他们要的东西都在里面了，记着百分之四，让他们赶紧把钱打过来。行，知道了，走了。嗯。现在还不能够确定，反正海天公司的办公室都已经空了，门口堵了一大堆要债的。我不是让你们盯紧一点吗？怎么还是让他们给跑了？我是派了两个人去盯着呢，但是他们做的太隐蔽了，你看那么多人都没盯住。他们跑路了，还欠着我们几千万，我找谁要？找谁要啊？爸，要不然，咱们给合作的公司打电话问问。看看有没有资金给咱们周转一下。现在的状况，谁肯给你周转呢？张扬，实在不行，就得动用你们部门的备用金了。爸，那点钱，杯水车薪呢。也是，我在想想别的办法。我再想办法吧。你先出去吧。哎，张扬。这件事情谁都不能告诉，不管是公司的人还是家里的人，知道吗？我明白吧？那去吧。龙发大厦。只能指望你给我续命了，宋行长，您就帮我一次吧。我跟你们银行打了二十多年交道，你应该是最了解我的呀。你看，上次的危机，我不是挺过来了吗？有您帮忙，没问题的呀。老林啊，银行的事你是知道的，我能帮你肯定帮你，可现在是照章办事，我真的帮不了你。您帮帮我，哪怕就推迟一下还贷的日期也行啊。对不起啊，老林，我真的帮不了你。老林啊，我还有事，这次真帮不了你。宋行长，再见。宋行长，我不能让公司这样垮掉。我不能垮掉，不能
，老婆。病人刚才血压升高，导致昏迷，我们已经给他用过药了，一会儿就会醒来。你们家属也要多加注意，千万别让他再受刺激。啊，受刺激！谢谢你啊，医生。老林啊，老林啊。妈，爸怎么样了？张扬，你到底是不是我们家女婿？妈，你说老林怎么会一个人晕倒在银行行长办公室？你去哪儿了？你怎么现在才来？妈，我告诉你，他要是摔成两段，你头不了干系的。妈，你是别喊了，我说错了吗？他怎么会，他怎么会遇到这一行超强的人？他怎么会一个人？你不是一个人？他妈，你有什么事情别总跟张扬发脾气，行不行？他又没错，他没错。他没错，你爸怎么一个人去了银行？万一你爸没人发现的话，你爸怎么办？您别怪他了，行不行？当初就说了不让你加这种窝囊废啊，要不然你爸也不会这么累，也不至于病倒嘛，对不对？你说谁是窝囊废？说你儿子呢？说不定你儿子有意害林硕他爸呢。妈，张扬是没有钱，他是比不上你给我介绍那些大家公子，可是他对我很好，很爱我，我也爱他。我拜托你了，他是你的女婿。是我丈夫，别生气了，你知不知道我家在中间很难受，我真的很难受。老骨头结实着呢，一时半会儿死不了。哎，林叔他们人呢？呃，在外面的吧。公司的事儿没跟他们说吧？没有，我一个字也没说。没说就好。这事儿咱们处理就行。他们知道也帮不上忙，反而添乱。嗯。啊，对了，您今天去银行，结果怎么样啊？先别提这事儿。把他们都叫进来吧。爸醒了，快叫你们呢。要我在医院里躺上两天，这没病啊，都躺出毛病来了。哟<笑>，亲家母，你也来了，谢谢啊。你好点了吗？我这已经没事了，你早点回去休息吧。啊，哎、林叔啊，有张扬在这陪我就行了。你跟你妈去给我把输液手续办了，顺便送送张扬妈妈。好，快去吧。这这能咋？去吧去吧，快去啊。妈，路上小心点啊！哎，一会儿打车回去吧，别坐公交车了。不不不，我坐公交车坐惯了，路程太远了。听我的啊，打车回去。嗯、玉姐，你瞧瞧你这儿子帅的，得迷死多少小姑娘呀！还是个搞摄影的，这叫什么？艺术家是吧？你就别提这事儿了，我都催他好几次了，让他带个女朋友回来，可就是没有。哎，有合适的，介绍介绍。就我认识那些姑娘呀，可真没有一个能配得上你这帅儿子的。<笑>一会儿你去一趟郑总家，昨天我给他打了几个电话，他都没有接。本来我想亲自去他家找他的，可是张扬。你是我的女婿，你去找找郑总，请他帮帮我们，啊！好
。不，你这身身体，我这没事儿。只要公司能活过来，我就能活。公司要是死了，咱们都得死。一会儿马上也就走，别堵在路上。哎，他家你知道在哪儿？我上次带你去过的。是我，我记得，我记得。那就赶紧去吧。哎。李经理，董事长，没事了吧？啊，没事了。买的花给你。啊啊。呃，董事长是这样，我来跟您汇报一下工作的情况。荣发大厦那个项目，咱没拿到。什么？张扬，你快去。好好求一下郑总，你快去呀、啊！好，快去！好，我知道了。